வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் இதை வந்து காப்பி பண்ணி ஆல்ட் இஎஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அட்டோமெட்டிக் அந்த பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க நான் சொல்கிறேன் இதை வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் மார்க்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் நேம் இருக்குது பக்கத்துலேயே மார்க்ஸ் இருக்குது இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபெயில் ஸோ நான் வந்து ரெட்டில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஹையஸ்ட் மார்க்கை வந்து க்ரீனில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா மூலயமா டோட்டல் வந்து நான் டோட்டல் போட்டிருக்கேன் ஸோ டோட்டலாக எல்லாம் சேர்ந்து ஒன் நைன்டி ஒன் மார்க்ஸு இந்த அஞ்சு பேர் சேர்ந்து வாங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் இதை காப்பி பண்ணி இப்போ வந்து இங்கே நார்மலாக இப்படி பேஸ் பண்ணேன்னா எல்லாமே சேம் அப்படியே வரும் இன்க்ளூடிங் ஃபார்முலா எல்லாமே வரும் இதே வந்து கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுக்கோங்க ஆல்ட் இஎஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்து என்னத்தை பேஸ்ட் பண்ணுறணும் அப்படின்னு இருக்காங்க இது வேறு பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் அப்படிம்பாங்க இதில் வந்து நம்ம காப்பி பண்ணதில் நான் இன் நான் இங்கே வந்து காப்பி பண்ணியிருக்கிறது இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது தவறான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு நான் காப்பி பண்ணது இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் இல்லை நான் இந்த ஃபார்முலாவையும் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் இந்த நம்பரையும் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபாண்ட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டில் இருக்கிற ஃபாண்ட் கலர் அதையும் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் வந்து இந்த செவன்டி ஃபைன் இருக்குது பார்த்திங்களா செவன்டி ஃபைவ்ல பேக்ரவுண்ட் கலர் இன்டீரியர் கலர் இருக்குது விபிஎஸ் படி சொல்ல போனால் அதையும் நான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் எதை வேணாலும் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார்மட் வேணாலும் ஃபார்மட்டை மட்டும் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்முலா வேணாலும் ஃபார்முலா மட்டும் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த காலமோட வித் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை வேணாலும் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஆல்ட் இஎஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் இஎஸ்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஆள் கொடுத்து எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் பேஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் இருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபார்முலாஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு உண்டான வேல்யூஸை மட்டும் பேஸ் பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஃபார்மட்ஸ் இதில் வந்து ஃபார்மட் என்னென்ன ஃபார்மட்டு இந்த வித் வந்து ஃபார்ம் ஒரு வகையான ஃபார்மட் இந்த ஃபாண்ட் கலர் ஒரு ஃபார்மட் அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒரு ஃபார்மட் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து எக்ஸல்லேயே பார்த்துட்டோம் ஸோ நான் வந்து டீட்டெயிலாக அதை சொல்ல விரும்பல ஸோ இதான் வந்து ஆல்ட் இஎஸ்வி ஸோ ஆல்ட் இஎஸ்வியை வந்து மேக்ரோ மூலியமாக எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே நான் வந்து இதை எஸ்கேப் கொடுத்துக்கிறேன் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு போயிட்டு ஓகே விபிஏ கோடு ஆல்ட் எஃப்ல ஒன் கொடுத்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இதை வந்து நான் கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஒவ்வொன்றா இது பண்ண பண்ண நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ நம்மளுக்கு நேம்ஸ் தேவையில்லை அப்படிங்கிறனால அதை கொஞ்சம் ஹைட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் ஹைடு முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நைம்ஸ் நம்ம தேவையில்லை நம்ம ஏன்னா வேல்யூஸ் மட்டும் தான் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ண போகிறோம் கரெக்டுங்களா சரி ஓகே இதில் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் சப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ரொம்ப ஹில் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் வந்து டேரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் பேஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து நான் டைப் தான் பண்ண போகிறேன் சப் இங்கே வந்து ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் அப்படின்ட்டு ஒரு மாடியூல் கிரியேட் பண்ணி அதை ரீநம்பர் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரோ மாடியூலையும் ஓப்பன் பண்ணி ப்ரோக்ராமிங் ரெடி பண்ணிட்டேன் அதில் வந்து ரேஞ்ச் ஏ ஒன் டு ஏ டென் காப்பி ஆக்சுவலாக ரேஞ்ச் ஏ ஒன் டு ஏ டென் காப்பியில் பி ஒன் டூ பி சிக்ஸ் வரைக்கும் காப்பி பண்ணால் போதும் பி சிக்ஸ் வரைக்கும் காப்பி பண்ணால் போதுமானது ஓகேங்களா ஸோ அதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணோடனே ரேஞ்ச் எந்த ரேஞ்சில் பேஸ் பண்ணும் சி ஒன்லேருந்து சி சிக்ஸ் வரைக்கும் பேஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா சி சிக்ஸ் வரைக்கும் பேஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பேஸ்ட் பெஸ்டல் ஆல் அதாவது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து மறுபடியும் நான் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு இது டைப் பண்ணிங்கனா தான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம வீடியோக்காக காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுறேன் நான் பட் ஆனால் டைப் பண்ணுறது தான் வந்து பெட்டரான மாதிரி அப்போ தான் வந்து நீங்கள் நல்லா லேர்ன் பண்ண முடியும் ஓகே டி சிக்ஸ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் டைப் வந்து டாட்டெல்லாம் நம்ம மற்ற ப்ரோ இதுக்கெல்லாம் டாட்டெலாம் கொடுக்க கொடுத்துட்டு இருப்போம் ஆனால் வந்து ஸ்பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் வரைக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இங்கே பாருங்கள் ஆல்ட் இஎஸ்பி கொடுத்
எக்ஸல் டைப் பண்ணுங்கள் காலம் முடிந்துன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது கமெண்ட்ஸ் இருக்குது கமெண்ட்ஸை மட்டும் பேஸ் பண்ணலாம் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து மறுபடியும் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸல் இக்கு அப்புறம் எஃப் எஃப்ல என்ன இருக்குது வேல்யூஸ் வேல்யூஸ் எங்கே இருக்குது ஆ வேல்யூஸ் இருக்குது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு கொடுங்க மறுபடியும் கொடுங்க மறுபடியும் எக்ஸல் கொடுங்க லாஸ்ட் இதில் வந்து ஃபார்முலா அதாவது சில டைம் ஃபார்முலாஸை மட்டும் பேஸ் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரலாம் அதுக்கு வந்து இந்த ஃபா இதை யூஸ் பண்ணும் ஸோ இதை வந்து எடிட் பண்ணி இக்கு அப்புறம் எஃப் எஃப் காலத்தில் பேஸ் பண்ணுங்க கரெக்டுங்களா ஸோ ப்ரோக்ராமிங் எழுதுகிறப்ப தப்பு இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா வந்து நம்ம இது டெஸ்ட் எழுத போகிறது ஃபைனலாக டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இது பண்ண போகிறோம் ஏபிசிடி இஎஃப் ஜியில் வந்து ஃபார்முலாஸ் வரணும் கரெக்டுங்களா பார்த்துக்கணும் ஒரு டைம் ஓகே எப்படி வந்தாலும் சரி எரர் வந்தாலும் நம்ம சரி பண்ணி சரி பண்ணுறது தான் மிக முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது ஃபா எழுதிடலாம் பட் எரரை சரி பண்ணுறது தான் முக்கியமான ஒரு ஃபைனல் லெவலுக்கு நம்ம போக முடியும் சரி ஓகே நம்ம வந்து இப்போ இதை ரன் பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எஃப்ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எஃப்ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணோடனே காப்பி ஃபஸ்ட்டு காப்பி ஆகும் கரெக்டுங்களா காப்பி ஆகிடுச்சு காப்பி ஆனோடனே சி ஒன் டு சி சிக்ஸில் எல்லாது இருக்கிறத அப்படியே பேஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படியே இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஃபார்முலா ஃபார்மெட் எல்லாம் பேஸ் பண்ணிடுச்சு பார்த்தீங்களா அடுத்தில் வந்து பேஸ்ட் ஃபார்மெட்ஸ் மட்டும் அதாவது இருக்கிற ஃபார்மெட்டை மட்டும் பேஸ்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறோம் மறுபடியும் எஃப்ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்லாம் விட்டுருச்சு உள்ள செல்லுக்குள்ள இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் விட்டுருச்சு பட் இந்த அவுட் சைட் திக் பார்டரில் இருந்து இந்த கலர் வரைக்கும் இந்த இதில் வந்து கலர் தெரியாத கலர் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் இப்படி இருக்குது அது இதில் வந்து கலர் தெரில இதே வந்து நம்ம போய் இங்கே ஒன்று டைப் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கலர் வந்து ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட்டோட கலர் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஃபாண்ட்டோட கலர் நமக்கு தெரியாது இல்லை அதே மாதிரி எங் இந்த பார்டர்ஸ் இன்க்ளூடிங் பார்டர்ஸ் எல்லாமே பேஸ் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி இங்கே ஏதாச்சும் நீங்கள் டைப் பண்ணினா கூட ஒன்றும் டைப் பண்ணால் கூட அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல்டாக தான் வரும் என்ன காரணம் அப்படின்னா போல்டும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபார்மெட் ஓகேங்களா அடுத்தது அடுத்த கோடிங்கில் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா காலம் இது அதாவது இது என்ன அகலத்து இருக்கோ அந்த அகலத்துக்கு எதுவும் பேஸ் பண்ணும் இது ரெண்டும் ஒரே அகலத்தில் தான் நம்மளுக்கு தெரியாது கரெக்டுங்களா ஸோ அதை மினிமைஸ் பண்ணி விடுங்க எஃப் ஐட்டம் மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே காலம் இதில் ஏதோ ஏரர் காட்டுது ஓகே நம்ம எஸ்கேப் கொடுத்தனால அந்த காப்பி ஆனது வந்து இதாக நினைக்கிறேன் மறுபடியும் நான் எஃப்ஐட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஃபார்மட் ஃபார்மட் இப்போ காலம் இது இப்போ வந்து காலம் இது வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா நான் முன்ன வந்து கோடை ஏன் ரன் ஆகலை அப்படின்னா நான் போயிட்டு என்ன பண்ணேன் இதை போய் கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணிட்டு எஸ்கேப் கொடுத்து எஸ்கேப் கொடுத்தோன்னே அந்த காப்பி ஆனது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிளிங்காக இட்டு வந்து காண போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா அதனால தான் பேஸ்ட் பண்ண அப்படின்னா அதை போய் விபிஐ போய் எதை போய் பேஸ்ட் பண்ணும் நீ பேஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிற எங்கிட்ட நான் எதை பேஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு எரர் காட்டுது விபிஐ கோட் ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த டைம் சரி பண்ணியாச்சு நான் மறுபடியும் இப்போ எஃப் எயிட் கொடுத்தா மறுபடியும் எரர் தான் காட்டும் என்ன காரணம் அப்படின்னா காப்பியில் எதுவுமே இல்லை டெம்பரரி மெமரியில் எதுவுமே இல்லை அவர் எப்படி எதை போய் நான் பேஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு விபிஐ கேட்குமே கேட்காத கண்டிப்பாக கேட்கும் ஸோ அதனால் இது எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நான் ரன் பண்ணுறேன் எஃப்ஐட் காப்பி பேஸ்ட் அடுத்தது வந்து பேஸ்ட்டு ஃபார்மட்ஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் இருந்து அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் அடுத்து வேல்யூஸ் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு வேல்யூஸ் பேஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துலலாம் ஃபா இந்த இடத்துல ஃபா ஃபார்முலாஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஃபார்முலா இருக்குது இங்கேயும் ஃபார்முலா இருக்குது இது வந்து நான் டைப் பண்ணனால இங்கே வந்திருக்கு இது ஃபார்மெட் பண்ணி தரணும் அடுத்தது வந்து இந்த இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்முங்கிற ஃபார்முலாக்கு பதிலாக டோட்டல் வேல்யூ இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஆல் டிஎஸ்வி அதாவது ஃபார்முலா விட வேல்யூ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த ஃபார்முலாவோட எண்டு வேல்யூ இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வேல்யூஸ் மட்டும் பேஸ் பண்ண அப்படின்னு அர்த்தம் மறுபடியும் ஒரு எஃப்ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே எண்டு ஏன்னா வந்து காப்பி ஆகல ஸோ மறுபடியும் ரன் பண்ணும் ஸோ இந்த டைம் வந்து எஃப்ஐ கொடுத்து ரன் பண்ணிக்கல ஏன்னா ஆல்ரெடி எல்லாமே இது பண்ணியாச்சு எஃப்ஐ கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல ஃபார்முலாஸும் ஜி காலமில் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா அப்படியே இருக்குது ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து பேஸ்ட் பெஸ்டெலாம் வந்து சிம்பிளான
முடிஞ்சது பார்த்திங்களா எல்லாமே வந்துருச்சு ப்ளஸ் வந்து இந்த பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கிறது காணாமல் போயிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ரன் பண்ணோம் இந்த வீடியோவில் நிறையா கத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து மிக முக்கியமான வீடியோ அப்படின்னு உங்களுக்கும் தெரிஞ்சுருக்கோம் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு நன்றி மறுபடியும